ஹாய் வியூவர்ஸ் நம்ம இன்னைக்கு கிரீன் பீஸ் மசாலா எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் இது சப்பாத்தி பூரி இதுக்கெல்லாம் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்க்கலாம் இரநூறு கிராம் பச்சை பட்டாணி எடுத்துக்கோங்க இது ஒரு பத்து மணி நேரம் நல்லா ஊறணும் நீங்கள் காலையில் டிஃபன் பண்ணுறதா இருந்தால் நைட்டே ஊற போட்டு வச்சுருங்க ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ரெண்டு தக்காளி எடுத்து அதையும் கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஆறு ஏழு பல் பூண்டு ஒரு துண்டு இஞ்சி ஒரு பட்டை மூணு லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் ஆஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் ஒன்றரை டீஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் கரம் மசாலா தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் சீரகத்தூள் ஆஃப் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் ஒரு பச்சை மிளகா தேவையான அளவு உப்பு இப்போ முதல்ல குக்கரில் பட்டாணி போட்டுக்கலாம் அது முழுகிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்குங்க இப்போ ஒரு ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவு உப்பு போட்டுக்குங்க உப்பு போட்டுட்டு குக்கரை மூடி வச்சிடலாம் இது ஒரு நாலு அல்லது அஞ்சு விசில் விடுங்க இப்போ ஒரு நாலு விசில் வந்துடுச்சு பட்டாணி நல்லா வெந்துடுச்சு ரொம்ப மாவு மாதிரி மசிர அளவுக்கு வேக விட்டுறாதீங்க இந்த மாதிரி நம்ம கையில் எடுத்து நசுக்கணும்னா மசிர அளவுக்கு இருந்தால் போதும் பேனில் ஒரு மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க அது கூடவே பச்சை மிளகாயும் போட்டு வதக்கிக்கோங்க அடுத்ததா வெங்காயம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் தக்காளி போட்டு அதையும் நல்லா வதக்கிக்கோங்க தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ இதில் மிளகாய்த்தூள் மல்லித்தூள் கரம் மசாலா தூள் சீரகத்தூள் மஞ்சள் தூள் இதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இது தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாம் இந்த மாதிரி ட்ரையாகவே ஒரு ரெண்டு நிமிஷத்துக்கு வதக்கிக்கோங்க நல்லா வதக்கிட்டு ஆற வச்சுருங்க இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இது மிக்சியில் போட்டு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி நைஸாக பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி பேஸ்ட் மாதிரி அரைச்சிட்டு ஒரு பவுலில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போது பேனில் மூணு ஸ்பூன் எண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சதுக்கப்புறம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் இது போட்டுக்கோங்க ஏலக்காய் போடும்போது உடச்சி போடுங்க அடுத்ததா ஆஃப் டீஸ்பூன் சீரகம் போட்டு நல்லா வறுத்துக்குங்க அது பொறிஞ்சதுக்கப்புறம் கருவேப்பில போட்டுக்கலாம் இப்போ இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை ஊற்றிக்கலாம் அந்த மசாலாவை பச்சை வசம் போகிறதுக்காக ஒரு ஒரு நிமிஷத்துக்கு நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ ஒரு நிமிஷம் வதக்கியாச்சு ரொம்ப கெட்டியாக இருக்கும் அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா கலக்கிக்கோங்க இப்போ இந்த மசாலாவில் தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்குங்க உப்பு போட்டுட்டு ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் கொதிக்க வைங்க இப்போ பாருங்கள் மசாலா நல்லா கொதிக்குது இப்போ இதில் நம்ம வேக வச்சு வச்சுருக்கிற பட்டாணியை போட்டுக்கலாம் பட்டாணி போட்டு நல்லா கலக்கிடுங்க இப்போ இந்த மசாலா வந்து ஒரு மூணு நிமிஷம் வேகணும் நம்ம வடைச்சட்டியை மூடி வச்சிடலாம் இப்போ ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகிடுச்சு மசாலா நல்லா கொதிச்சிருச்சு ஃபைனலாக கொத்தமல்ல தலை தூவி இறக்கிடலாம் இப்போது டேஸ்டியான க்ரீன் பீஸ் மசாலா ரெடி ஆகிடுச்சு இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் செஞ்சு பாருங்கள் உங்கள் கமெண்ட்ஸ் ஃபீட்பேக்ஸை சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் எங்கள் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்